হ্যালো বন্ধুরা মোবাইল ফোনের সর্বশেষ পর্বে তোমাদের সবাইকে স্বাগত এ পর্বে আমরা জানতে পারবো মোবাইল ফোন আসলে কিভাবে কাজ করে এবং সবশেষে যেহেতু আমরা পুরো পার্টি শেষ করে ফেলেছি তোমাদের জন্য কিছু মজার কুইজ রয়েছে তো বন্ধুরা আমরা এখন ধারণা নিব যে মোবাইল ফোন আসলে কিভাবে কাজ করে মোবাইল ফোন আসলে এলাকা জুড়ে কাজ করে অর্থাৎ তুমি যে এলাকাতে থাকো বা তুমি যে স্থানে থাকো সেই স্থানগুলোকে ভাগ ভাগ করে করে সেখানে বিভিন্ন অ্যান্টেনা বসিয়ে একটি এলাকা জুড়ে কাজ করানো হয় একটি এলাকা এলাকা জুড়ে মোবাইল ফোন আসলে কিভাবে কাজ করবে সেটিও আসলে কতগুলো অংশে ভাগ করা থাকে বিভিন্ন অঞ্চলে তার জায়গা অনুযায়ী বা তার এলাকা অনুযায়ী এরকম টাওয়ার আমরা দেখতে পাই বন্ধুরা আমরা বিভিন্ন ভাষার ছাদে এরকম ধরনের টাওয়ার দেখতে পাই না এই টাওয়ারগুলো হচ্ছে মোবাইল ফোনের টাওয়ার মোবাইল ফোনের টাওয়ার বলতে আমি যেটি বোঝাচ্ছি সেটি হচ্ছে মোবাইল ফোনে যদি তুমি যোগাযোগ করো এই যোগাযোগ করার জন্য এই টাওয়ারগুলো বসানো হয়েছে ঠিক তুমি যোগাযোগ করার সময় যে কথাগুলো বলো সেগুলো এখানে আসে এবং সেটি আবার অন্য এরকম ধরনের ইন্টারনেটে পাঠানো হয় যেখানে কি না সেটি গ্রহণ করবে এবং যাকে তুমি যার সাথে তুমি কথা বলছো তাকে তোমার কথাটি পৌঁছে দিবে সর্বপ্রথম শক্তিশালী বেটার বেতার টাওয়ার বসানো হয় এই ধরনের শক্তিশালী বেতার টাওয়ার আমরা বিভিন্ন বাসা বাড়ির উপরে আমরা দেখতে পাই ঠিক এই বেতার টাওয়ারগুলো কি করে দেখো লক্ষ্য করে দেখো প্রথমে তুমি যখন কথা বলো তুমি কথা বলার পরে অথবা তুমি একটি ফোন কল করার পরে ফোন কল যে নম্বরটিতে করছো প্রথম ফোন কলটি করার পরে তোমার কাছের সবচেয়ে কাছের যেই টাওয়ারটি রয়েছে সেই টাওয়ারে তোমার ফোন কলের সেই তরি তরঙ্গটি যায় এখানে বলে রাখি যে মোবাইল ফোন আসলে তরঙ্গের মাধ্যমে যোগাযোগ করে থাকে তোমরা নদীর তরঙ্গ হয়তো বা দেখতে পাবে কিন্তু মোবাইল ফোনের তরঙ্গ আসলে চোখে দেখা যায় না মোবাইল ফোনের তঙ্গ তরঙ্গ এই নেটওয়ার্কের মতো বেতারভাবে কাজ করে তো তুমি যাকে কল করছো তার নম্বর চেপে তুমি যখন প্রথম ফোনটি দাও তখন তোমার 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 সবচেয়ে কাছে যেই টাওয়ারটি রয়েছে সেই টাওয়ারে গিয়ে তোমার ওই তরঙ্গটি পৌঁছায় এরপর ওই টাওয়ারটি দেখে যে তুমি কোন নাম্বারে ফোন দিয়েছো তখন সে সাথে সাথে তার সবচেয়ে কাছের টাওয়ারটিতে খোঁজার চেষ্টা করে যে যেই মোবাইলটিতে তুমি কল দিয়েছো সেটি সেই টাওয়ারের অন্তরে পড়ে কিনা দেখো এখানে প্রত্যেকটি টাওয়ার কিছু এলাকা অংশ নিয়ে রয়েছে তুমি তোমার এলাকা থেকে যখন কল করছো তখন তোমার এলাকার যে টাওয়ারটি রয়েছে সেটি তোমার তরঙ্গ গ্রহণ করছে এবং ধরো এটি তোমার ফোন এবং এটি তোমার একটি বন্ধুর ফোন তুমি তোমার বন্ধুকে কল দেওয়ার চেষ্টা করছো তো সর্বপ্রথম যখন তুমি তোমার বন্ধুর নম্বর চেপে কল দিবে তখন তোমার এলাকার যে টাওয়ারটি রয়েছে সবার আগে সেই টাওয়ারটি তোমার তরঙ্গ গ্রহণ করবে এবং সাথে সাথে সে তার পাশের টাওয়ার এই যে দেখো বন্ধুরা আরেকটি টাওয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সেই টাওয়ারের এলাকাটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি সে তার পাশের টাওয়ারে তোমার ওই বন্ধুর নম্বরটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে যখন দেখতে পাই পাবে যে আসলে সেই টাওয়ারটিতে তোমার ওই বন্ধুর নম্বরটি বা সেই বন্ধুর তরঙ্গ পাঠানো সম্ভব নয় তখন সাথে সাথে সেই টাওয়ার থেকে ওই একই তরঙ্গ পাশের টাওয়ারে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এখন দেখো বন্ধুরা এটি তোমার বন্ধুর ফোন এবং তোমার বন্ধুর ফোনের কাছে সবচেয়ে কাছে যেই টাওয়ারটি রয়েছে সেই টাওয়ারটি এই এলাকা জুড়ে রয়েছে এবং যে এলাকা জুড়ে রয়েছে সেই এলাকাতেই তোমার বন্ধুর সেই মোবাইল ফোনটি রয়েছে এবং তোমার তরঙ্গ যখন এই টাওয়ার থেকে এই টাওয়ারে এবং তারপর এই টাওয়ারে চলে আসলো তখন কি হলো বন্ধুরা তোমার যে তরঙ্গটি তুমি পাঠিয়েছিলে সেটি তোমার বন্ধুর এলাকার সেই টাওয়ারে চলে আসলো এবং সেই টাওয়ার থেকে সরাসরি তোমার বন্ধুর কাছে সেই তরঙ্গটি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে এর ফলে কি হচ্ছে একটি নেটওয়ার্কের মতো তৈরি হচ্ছে একটি জালের মতো তৈরি হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা তিনটি এলাকার ভিন্ন ভিন্ন টাওয়ার কিভাবে তরঙ্গের মাধ্যমে একটি আরেকটির সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে এখন তোমার মনে প্রশ্ন রাখতে পারে ঠিক আছে আমি তো কথা বলছি এই কথাটি আসলে এত দ্রুত কিভাবে আসলে অন্য অন্য পর্যায়ে পৌঁছায় তো বন্ধুরা তুমি যখন প্রথম হ্যালো বলো কিংবা তুমি যখন এস এম এসটি পাঠাও কিংবা তুমি যখন ইন্টারনেট ব্রাউজ করার চেষ্টা করো তখন তোমার হ্যালো বলার সাথে সাথে তোমার হ্যালোটিকে তরঙ্গে রূপান্তরিত করে বিদ্যুৎ গতিতে তোমার কাছের টাওয়ারটি অন্য একটি টাওয়ারে তোমার ওই বন্ধুর ফোন নম্বরটি খোঁজার চেষ্টা করে এবং তোমার ওই বন্ধু যখন তোমার ফোনটি রিসিভ করে তখন সে কানে লাগানোর সাথে সাথে ঠিক সেই তরঙ্গটিকেই আবার শব্দে রূপান্তরিত করে তোমার বন্ধুকে তোমার হ্যালো বা তোমার কথাটি শোনানো হয় এই ক্ষেত্রে পুরো ব্যাপারটি অর্থাৎ এই যে তুমি কথা বলছো তোমার বন্ধুর সঙ্গে তুমি তোমার বন্ধুকে ফোন দিচ্ছ এবং ওই ওপার থেকে তোমার বন্ধু আবার তোমার ফোন রিসিভ করছে এই পুরো ব্যাপারটি আসলে একটি কন্ট্রোল রুম থেকে পুরো জিনিসটি কন্ট্রোল করা হয় যেমন ঠিক আমরা এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে যেখান থেকে যাই হচ্ছে না কেন তোমার এই যে টাওয়ারটি যেটি
আশা করি মোবাইল ফোন কিভাবে কাজ করে সেটা তোমরা বুঝতে পেরেছো প্রথম পর্বে আমরা জেনেছিলাম যে মোবাইল ফোন কিভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং এখন কিভাবে মোবাইল ফোন দিয়ে আমরা সব ধরনের কাজ করতে পারি দ্বিতীয় পর্বে আমরা জেনেছি মোবাইল ফোনের বিস্তৃতি কিভাবে ঘটেছে মোবাইল ফোনের রূপান্তর কেমনভাবে হয়েছে এবং তার আবিষ্কার কিভাবে হয়েছে এবং সর্বশেষ পর্বে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম যে আসলে মোবাইল ফোন কিভাবে কাজ করে তো বন্ধুরা আমাদের মোবাইল ফোনের পুরো পার্টি তো পড়া শেষ তো এখন তোমাদের জন্য কিছু শব্দ অর্থ অপেক্ষা করছে অর্থাৎ এই যে আমরা এতটুকু অংশ পড়লাম এই এতটুকু অংশের মধ্যে কিছু শব্দ রয়েছে যার অর্থ আমাদের এখন জেনে নেওয়া প্রয়োজন প্রথম শব্দটি হচ্ছে শক্তিশালী শক্তিশালী শব্দের অর্থ হচ্ছে মজবুত বা শক্ত করা অর্থাৎ দেখো বন্ধুরা যে কোনো একটি জিনিস যেটি খুবই শক্ত কিংবা মজবুত সেটিকে তুমি শক্তিশালী বলতে পারো তাই এই ক্ষেত্রে আমরা শক্তিশালীকে বলছি মজবুত বা শক্ত এর পরের শব্দটি হচ্ছে অ্যান্টেনা অ্যান্টেনা শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো বেতার যন্ত্রের সাথে লাগানো তার বা অংশ যা দিয়ে যন্ত্রটি তরঙ্গ ধরতে পারে অর্থাৎ মোবাইল ফোনে যে অ্যান্টেনা থাকে বললাম না ঠিক তেমনভাবেই তুমি যখন তোমার বন্ধুকে কল দিচ্ছ তখন তোমার বন্ধু তোমার সেই তরঙ্গটি ক্যাচ করছে কিভাবে বা ধরছে কিভাবে তখন তোমার বন্ধু মোবাইল ফোনের অ্যান্টেনার মাধ্যমে সেই বেতার যন্ত্রে লাগানো কোনো তার বা অংশ যেটির মাধ্যমে তোমার বন্ধু তোমার মোবাইল ফোন তার মোবাইল ফোন থেকে তোমার তরঙ্গটি ধরতে পারছে ঠিক সেই কারণেই অ্যান্টেনাকে বলা হয় কোনো বেতার যন্ত্রের সাথে লাগানো তার কিংবা অংশ যা দিয়ে যন্ত্রটি তরঙ্গ ধরতে পারে এরপরে শব্দটি হচ্ছে তরঙ্গ তরঙ্গ শব্দের অর্থ হচ্ছে শব্দের কম্পন অর্থাৎ বন্ধুরা কোনো একটি শব্দ যখন চলাচল করে কোনো একটি শব্দ যখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় তখন সেটি কিন্তু শব্দের কম্পনের মাধ্যমে যায় অর্থাৎ কেঁপে কেঁপে জিনিসটি একটি ভাইব্রেশন ক্রিয়েট করে যার মাধ্যমে সেটি একটি তরঙ্গ আকারে শব্দ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় ঠিক তুমি যখন তোমার বন্ধুর সাথে ফোনে কথা বলছো তখন ঠিক তোমার শব্দটিকে কম্পনের মাধ্যমে তরঙ্গে রূপান্তরিত করে তোমার বন্ধুর কাছে শব্দটি পাঠানো হচ্ছে ঠিক সে কারণেই বলা হচ্ছে তরঙ্গকে আমরা এখানে বলছি শব্দের কম্পন এর পরের শব্দটি হচ্ছে রিলেরেস রিলেরেস শব্দের অর্থ হচ্ছে এক ধরনের দৌড় কাঠি হাত বদল করে খেলা হয় অর্থাৎ আমরা কিছু খেলা দেখতে পাই যেখানে কি না একটা না দৌড় হয় এবং দৌড়ের সময় বিভিন্ন পার্টনার থাকে অর্থাৎ তোমার কিছু সাথী থাকে যে সাথীকে তোমার একটি কাঠি দিতে হয় বা কাঠি পাস করতে হয় এই যে খেলাটি যেখানে তোমার একেবারে দৌড়াতে হচ্ছে এবং একের পর এক কাঠি পাস করতে হচ্ছে সেই জিনিসটিকেই আসলে মোবাইলের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তুলনা করে তোমাদের পাঠ্যবইতে বোঝানো হয়েছে যেমন মোবাইলের প্রথম টাওয়ারটি যদি তোমার বন্ধুর ফোন নম্বরটি না পায় তাহলে সেটি যেমন পরের টাওয়ারে চলে যায় ঠিক সেই জিনিসটিকে রিলেরেসের মতো অর্থাৎ দৌড়ে দৌড়ে তোমার বন্ধুকে সেই কাঠিটি পাস করে দাও এবং সে দৌড়ে আবার অন্য বন্ধুকে কাঠি পাস করবে ঠিক সেই জিনিসের সাথে তুলনা করে এখানে বোঝানো হয়েছে এর পরের শব্দটি হচ্ছে রূপান্তরিত রূপান্তরিত শব্দের অর্থ হচ্ছে এক রকম থেকে আরেক রকম করে ফেলা অর্থাৎ কোনো একটি জিনিস এক ধরনের ছিল সেটিকে পরিবর্তন করে তুমি আরেক ধরনের করছো সেটিকেই বলা হচ্ছে রূপান্তর বা রূপান্তরিত এর পরের শব্দটি হচ্ছে সমন্বয় সমন্বয় শব্দের অর্থ হচ্ছে মিলন অর্থাৎ কোনো একটি জিনিসের সঙ্গে কোনো একটি জিনিসের মিলন ঘটানো সেটিকেই বলা হয় সমন্বয় করা এ পর্যায়ে পাঠের এতটুকু অংশ নিয়ে তোমাদের সামনে কিছু যুক্তবর্ণ রয়েছে যে যুক্তবর্ণগুলো আমাদের এখনই শিখে ফেলা উচিত এবং ওই একই যুক্তবর্ণ দিয়ে কেমন ধরনের শব্দ গঠিত হয় সেটিও আমাদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন প্রথম শব্দটি হচ্ছে শক্তিশালী শক্তিশালী শব্দের অর্থ হচ্ছে শক্তিশালী শব্দের মধ্যে যেই যুক্তবর্ণটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এই যুক্তবর্ণটি যেটি গঠিত হয়েছে ক এবং তার সঙ্গে ত এর সমন্বয় এবং হ্যাঁ কি যুক্ত বর্ণতে যদি আরও কিছু শব্দ দিতে চাই সেগুলো হতে পারে ভক্ত কিংবা মুক্ত এর পরের শব্দটি হচ্ছে তরঙ্গ তরঙ্গ শব্দের মধ্যে যে যুক্ত বর্ণ রয়েছে সেটি হচ্ছে এই যুক্ত বর্ণটি যেটি গঠিত হয়েছে উঁ এবং তার সঙ্গে গ এর সমন্বয় এবং হ্যাঁ কি যুক্ত বর্ণতে যদি আরও কিছু শব্দ দিতে চাও সেগুলো হতে পারে আঙিনা কিংবা রঙিন এর পরের শব্দটি হচ্ছে সমন্বয় সমন্বয় শব্দের মধ্যে যে যুক্ত বর্ণটি রয়েছে সেটি গঠিত হয়েছে দন্ত ন এবং তার সঙ্গে ব এর সমন্বয় এবং হ্যাঁ কি যুক্ত বর্ণতে যদি আরও কিছু শব্দ চাও সেগুলো হতে পারে অন্যয় কিংবা অন্বেষণ তো বন্ধুরা মোবাইল ফোনের পুরো পর্বই তো আমরা এখন শেষ করে ফেললাম তো চলো আমরা ছোট্ট একটি মজার খেলার মাধ্যমে দেখে নেই যে আমরা আসলে মোবাইল ফোনের কতটুকু বুঝতে পেরেছি এই হচ্ছে আমাদের মজার খেলা যেখানে আমাদের খালি ঘর দেওয়া রয়েছে এবং উপরে যে অপশনগুলো আমাদের রয়েছে সেখান থেকে বিভিন্ন শব্দ এখানে বসিয়ে আমাদের সেটি পূরণ করতে হবে তো বন্ধুরা প্রথম যে সেন্টেন্সটি রয়েছে বা যেই বাক্যটি রয়েছে সেটি হচ্ছে মানুষের নিজের
তো বন্ধুরা মানুষ নিজের কাজের জন্য অনেক কিছু ড্যাশ করেছে আমরা পাঠে কি পড়তে পড়েছিলাম বন্ধুরা এখানে যদি আমরা উদ্ভাবন বসাই তাহলে আমরা দেখতে পাই একেবারে সঠিক উত্তর অর্থাৎ মানুষের নিজের কাজের জন্য অনেক কিছু উদ্ভাবন করেছে মানুষের জীবন সহজ করার জন্য মানুষের নিজের সুবিধার জন্য মানুষ বিভিন্ন কিছু উদ্ভাবন করেছে অর্থাৎ বিভিন্ন কিছু বের করেছে বিভিন্ন কিছু আবিষ্কার করেছে এর পরের সব বাক্যটি হচ্ছে নদীর ড্যাশ চোখে দেখা যায় কিন্তু বেতার তরঙ্গ দেখা যায় না বন্ধুরা খুবই সহজ না একেবারে ঠিক ধরেছ তরঙ্গ নদীর তরঙ্গ চোখে দেখা যায় কিন্তু বেতার তরঙ্গ দেখা যায় না ঠিক কিছুক্ষণ আগে আমরা যেটি পড়েছিলাম এর পরের বাক্যটি হচ্ছে ড্যাশ সবসময় নতুন কিছু আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন বন্ধুরা কে সবসময় নতুন কিছু আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন সেটি কি অ্যান্টে না কখনোই হতে পারে না এস এম এস তাও হয় না সমন্বয় বা রূপান্তরিত এটি হলো তো বাক্যই হচ্ছে না তাহলে আমরা জানি গবেষক অর্থাৎ যে যিনি গবেষণা করেন তিনি সবসময় নতুন কিছু আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন যদি গবেষক বসাই একেবারে সঠিক উত্তর এর পরের বাক্যটি হচ্ছে রেডিও এবং মোবাইল ফোনের ড্যাশ থাকে বন্ধুরা রেডিও কিংবা মোবাইল ফোনের কি থাকে আমরা জানি তরঙ্গকে ধরার জন্য রেডিও এবং মোবাইল ফোনের অ্যান্টেনা থাকে যদি এখানে অ্যান্টেনা বসাই একেবারে সঠিক উত্তর এর পরের বাক্যটি হচ্ছে পানি ফুটলে বাষ্পে ড্যাশ হয় আমরা কি জানতে পেরেছিলাম বন্ধুরা একটি অবস্থা থেকে অন্য একটি অবস্থায় নিয়ে যাওয়া আসলে কি বলা হয় রূপান্তর বলা হয় তো এখানে পানি ফুটলে বাষ্পে রূপান্তরিত হয় যদি বসাই একেবারে সঠিক উত্তর বাড়ি পৌঁছে আমাকে ড্যাশ পাঠাতে ভুলবে না যেন বন্ধুরা বাড়ি গিয়ে তুমি কি পাঠালে তোমার বন্ধু খুবই আশ্বস্ত হবেন ঠিক ধরেছ এস এম এস যদি এখানে এস এম এস বসাই একেবারে সঠিক উত্তর এর পরের বাক্যটি হচ্ছে তোমাদের সবাইকে মোবাইল ফোনে কাজের ড্যাশ করতে হবে একটি অপশনই বাকি রয়েছে এবং সেটি হচ্ছে সমন্বয় বসিয়ে দিলে একেবারে সঠিক উত্তর তোমাদের সবাইকে মোবাইল ফোনের কাজের সমন্বয় করতে হবে অর্থাৎ কাজটিকে গুছিয়ে মোবাইল ফোনে করতে হবে তো বন্ধুরা মোবাইল ফোন অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণীর আমার বাংলা বইয়ের পার দশ মোবাইল ফোন তো আমরা শেষ করে ফেললাম তো এখন তোমাদের বইয়ে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া ছিল সেগুলো তোমরা সলভ করার চেষ্টা করো এরপরেও যদি কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হও তাহলে আমরা তো আছি সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো